Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj naszym sympatycznym gościem jest Ola, która mieszka w Stanach Zjednoczonych. Cześć, Ola, jak się masz? Cześć, Tomku, mam się dobrze. Super. A dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad. Dzięki wielkie za zaproszenie. Słuchaj, może tak szybko Cię przedstawię i przeczytam. Przedstawię Cię opisem z Twojego konta na Instagramie. To jest Polka w Ameryce. Ameryka w każdym kolorze, widziana oczami Polki Olki. Masz tak samo pięknie na imię jak moja żona. I dalej jest New York City, Miami, plany filmowe, YouTube, Polka w Ameryce. Mhm. Posłuchaj, widzę, że, że w opisie tutaj masz New York City i Miami. Czy ty masz jedno stałe miejsce zamieszkania, czy cały czas gdzieś podru podróżujesz? Mieszkałam przez 8,5 lat w Nowym Jorku i 4 miesiące temu się przeprowadziłam do Miami. Dlatego teraz jestem, latam między dwoma miastami i pracuję trochę w Nowym Jorku, trochę w Miami, w tej we w te. Aha, co w Miami lepsza pogoda? <śmiech> tak, w Miami jest pogoda fajna i mamy tutaj rodzinę mojego męża, dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę bliżej nich. Okay. No, dob dobry powód. No i na pewno, pogoda jest tam na pewno, ja wiem, jest dużo, dużo fajniejsza niż w Nowym Jorku, bo tutaj my jesteśmy bliżej Nowego Jorku, to, to zima, no mamy zimę po prostu. A posłuchaj, a oglądałem Twój oczywiście, Twój YouTube kanał i, i Twój inst konto na Instagramie i Ty pracujesz jako aktorka. Czy jest to Twoje główne zajęcie w Stanach Zjednoczonych? Tak, to zawsze, zawsze było to główne zajęcie i oprócz tego miałam dużo pobocznych prac, bo nie wiem, czy się orientujecie, ale w Stanach Zjednoczonych ciężko się utrzymać z samej gry na planach filmowych, więc ludzie też często mają dodatkowe prace. W LA jest to bycie kelnerką czy kierowcą Ubera, a w Nowym Jorku jest to masa innych różnorodnych prac. Na przykład jestem krupierką pokera, Jestem przewodnikiem po Nowym Jorku, uczę języka angielskiego, mam po prostu milion ciekawych różnych prac. Okej, okay, to fajnie, fajnie, że, że dążysz w tym kierunku i chcesz się po prostu realizować jako, jako aktorka. Mhm. A posłuchaj, a czy możesz mi opowiedzieć o Twoim kanale Polka w Ameryce? Kanał założyłam w czasie pandemii, kiedy nudziło mi się, prawdę mówiąc, i zapominałam polskiego języka. E, języka w gębie zapominałam. I stwierdziłam, że chciałabym zacząć pokazywać Nowy Jork polskiej publiczności i też opisywać tą Amerykę, pokazywać ją moimi oczami. I zaczęłam chodzić z kamerą, pokazywać puste Times Square, jakieś były protesty Black Lives Matter, i od tego się zaczęło. I już mijają teraz 3 lata, jak prowadzę kanał i się fajnie mi to rozwija. Dużo pozytywnego mi przynosi. Super. Właśnie widziałem Twoje pierwsze wideo. Gdzieś siedziałaś tam na... To nie był balkon, to były te schody takie typowe metalowe, tak? I to chyba był pie... pierwszy twój, twój odcinek na, na, twoi, na Twoim koncie. No i wtedy też wspomniałaś właśnie, że jest, że jest COVID. A posłuchaj, ja proszę powiedz, które z Twoich a, osiągnięć aktorskich uważasz za, za najważniejsze? To zależy... Jest kilka takich drobnych, które sprawiły, że po prostu poczułam się, że jestem w dobrym miejscu, o, o dobrym czasie, jak na przykład reżyserował mnie mój idol Spielberg i uścisnął mi dłoń i powiedział do mnie, jak się masz po polsku. Wow. Albo jak byłam w małym filmiku, miałam małą rulkę w filmie z, z Bridget Jones, René Zellweger i z Kerry Bradshaw, czyli z Sarą Jessica Parker. I to było niesamowite zobaczyć się na ekranie obok tych dwóch po prostu wielkich gwiazd. Ale też miałam dużo takich mniejszych rulek, które na przykład albo zarobiły mi dużo pieniędzy, albo dużą satysfakcję mi sprawiły. Na przykład byłam dublerką Taylor Swift, gdzie widz ją widzi od tyłu i myśli, że to jest Taylor Swift, a to jestem ja w jej sukience na przykład, taka dublerka. Nie. A, także miałam kilka takich naprawdę przygód, które będę do końca życia pamiętać. Um, i, 
i te, które też świetnie wyglądają w moim aktorskim CV. Także ciężko wybrać jedną po prostu taką pracę, bo każdą pracę lubi się za coś innego. Mm, dokładnie. A wspomniałaś o, za, o zarobkach i też może w tym momencie zapytam, a, bo widziałem jedno z Twoich y, wideo, na którym strajkowałaś. Czy możesz nam powiedzieć, jakie są stawki za pracę, którą wykonywałaś na planie? Jeśli pracuje się jako statysta, zarabia się około 190 dolarów podstawy za 8 godzin i później przez kolejne dwie godziny jest półtora razy godzinna stawka, a później po 10 godzinie jest dwa razy stawka dzienna, znaczy godzinna. Więc no tak średnio można od 190 do 400 dolarów dniówki zarobić jako statysta. Jako mhm. aktor stawka wynosi 1000 dolarów za dzień um, i też na 8 godzin, czyli im dłużej pracujesz, tym większe, więcej zarabiasz po prostu. Um, natomiast crew, czyli osoby pracujące w ekipie filmowej, oni mają płacone za 12 godzin pracy, dlatego aktorzy mają trochę lepszy ten kontrakt, bo my już dostaniemy nad godzinę przy dziewiątej godzinie, a oni dopiero przy trzynastej. Mhm. No to dość, dość dobre pieniądze. Oczywiście aktorzy zarabiają dużo, dużo więcej. Mhm. Tak, tak. Jeszcze ważne są tutaj tantiemy, bo a, mam czasem takie projekty, gdzie właśnie na przykład dostanę tysiąc dolarów aktorskiej dniówki, a później przychodzi kilka tysięcy dolarów tantiemów w ciągu następnych dwóch lat. Także tantiemy były też jednym z głównych powodów, dla których związki zawodowe SAG-AFTRA aktorskie zdecydowały się na ten protest. Wow. A słuchaj, a co trzeba zrobić, aby otrzymać nawet taką najmniejszą rolę w dużej amerykańskiej produkcji? Jak to, jak to się odbywa? Oczywiście chodzi się na castingi, czy trzeba mieć znajomości, czy trochę to i to? Jak to wygląda teraz? Um, teraz to trochę to i to, ale ciężko na pewno jest zacząć, jak wszędzie i w każdym zawodzie. Natomiast e, mam nawet odcinek u siebie na kanale, jak rozpocząć pracę na planach, więc nie da się tak o przyjść i z buta dostać po prostu rolę w hollywoodzkiej produkcji. Albo ma się już jakieś wcześniejsze prace, ma się jakieś rezumy, albo ma się właśnie dobre znajomości, albo jest się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I e, tak, tak o, bez robienia tego wcześniej to nie jest to wykonalne. Trzeba już być aktorem albo w innym kraju, na przykład z Polski przylecieć i dostać rulkę, jak to się zdarza naszym aktorom. A ja po prostu zaczęłam w Stanach od statystowania. Także e, trzeba gdzieś po prostu zacząć. No to fajnie, bo... A czy zdarzyło Ci kiedyś coś takiego, że na przykład przypadkowo gdzieś dostałaś taką, taką bardzo fajną, bardzo fajną rolę? Tak, zda znaczy zdarzyło mi się to na planie, w momencie kiedy już byłam na planie, to mnie e, awansowali, dali mi jakby angaż do rulki. To, to mi się zdarzyło dwukrotnie i to jest bardzo miłe uczucie, że przychodzisz do pracy myśląc, że zarobisz 200 dolarów, a wychodzisz po prostu z kupą kasy, niesamowitymi wspomnieniami i kolejną pozycją w CV. Także tak było właśnie z Taylor Swift. Ja się pojawiłam, żeby statystować, po czym ten producent do mnie mówi, że chcieli mnie zobaczyć na żywo, nie chcieli mi nic mówić, ale że potrzebują właśnie dublerki Taylor Swift i że się nadaje, więc mi angaż dali mi angaż w ten sam dzień. No tak, bo jesteś, jesteś nawet można powiedzieć podobna do niej. I tak mnie tutaj naz... Myślę, że to grzywka najbardziej, bo tak mnie tutaj po prostu wszyscy nazywają Taylor Taylor. No. To po tym występie już masz nowy, nowy nickname, tak. nową krzywkę. Tak, troszkę. A słuchaj, a w jakiej największej tak produkcji wystąp wystąpiłaś jako aktorka czy statystka? Uu, w największej produkcji... Hmm. A nie wiem, wiesz co, musiałabym pomyśleć, ciężko mi powiedzieć. Ten film Spielberga to był The Post z Meryl Streep i Tomem Hanksem, to może to był taki największy, o tym jak The Post pisał o wojnie w Wietnamie, aczkolwiek naszą scenę wycięli, więc w teorii mnie tam po prostu nie ma, wycięli całe dwa dni, 
kręcenia w hotelu Plaza. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć w jakiej największej produkcji. Bo sporo ich po prostu było. A posłuchaj, a skąd w twoim życiu wzięło się aktorstwo? Czy to już w Polsce, czy czy w Stanach, czy może też miałaś... Czy grałaś może też w Polsce w w jakichś produkcjach? Od dziecka chciałam być aktorką. Nie wiedziałam, jak do tego dojść. W Polsce zamiast na filmowe studia poszłam na ekonomię, ale pracowałam jako modelka w Polsce i przez to chodziłam na castingi do reklam i do teledysków, więc w kilku reklamach i teledyskach zagrałam. Łącznie z tym, że pierwszy samochód sobie kupiłam, jak miałam 18 lat za pieniądze zarobione na reklamie telewizyjnej i to było super, bo Pamiętam, że tato mi powiedział, słuchaj, myślisz, że tak łatwo zarobić pieniądze na auto? Idź sobie zarób pieniądze, zobacz jak ciężko. I, i miesiąc później dostałam reklamę telewizyjną i pamiętam, że <śmiech> straszną taką wewnętrzną satysfakcję czułam, że na pierwsze auto zarobiłam. Ale właśnie zaczęłam od modelingu i w Stanach, jak przyjechałam do Stanów, też na początku pracowałam jako modelka. Zrobiłam New York, New York Fashion Week i później też zaczęłam chodzić właśnie na takie filmowe castingi. I stamtąd wpadłam już do świadka filmowego. Fajnie. A a jakie to była reklama w Polsce? Jaki to był produkt? Możemy wiedzieć? Ciuchy Hausa. Ciuchy Hausa. Jak dawno temu to było? O Jezu, kupa lat temu. Kobiety się o wiek nie pyta, ale wiele lat temu. Miałam 18 lat, to wiele lat temu. (laughs) Czyli 4 lata temu, tak? Tak, 4 lata. 4 lata, no. A słuchaj, jeszcze nie zapytałem Cię, skąd z Polski pochodzisz? Jestem wrocławianką, z krwi i kości, z serca i z ducha. Mm-hmm, super. A słuchaj, a jak to się w ogóle stało, że znalazłaś się w Stanach Zjednoczonych i tam teraz mieszkasz? Mój partner dostał propozycję pracy i razem wyjechaliśmy i jego firma załatwiła zarówno jemu, jak i mi wizy, a później zielone karty. Także ja wyjechałam za miłością i miłość zasponsorowała mi zieloną kartę. No to, to prosta droga, bo nie, niektórzy mają trochę... Tak. Są różne, różne historie, ale tak jest najlepiej, jak się od razu przyjeżdża do kraju i wtedy się ma wszystkie papiery a w porządku, dostaje się zieloną kartę i już można spokojnie, spokojnie sobie, sobie żyć. Tak, ja przechodził, znaczy, przepraszam, że przerwałam, ale słyszałam właśnie historię od różnych znajomych, to faktycznie z tymi papierami jest najciężej. Także jak ktoś z Was myśli o wyjeździe do Stanów, to zastanówcie się najpierw, jak te papiery sobie zorganizować. Tak jest. A, a miałaś sny emigranta? Czy jak przyjechałaś do, z papierami, to już nie miałaś takich snów? E- nie, w sumie nie miałam. A nawet, nawet, wiesz co, ja po prostu się odnajdę wszędzie. Jakby mnie tu nie chcieli, to bym na siłę nie siedziała. Także gdzieś indziej bym pewnie wyjechała. To dobre, tak. dobre podejście. Mhm. A posłuchaj, a ile lat już jesteś w Stanach? Jestem 9 lat. A posłuchaj jeszcze, a, a jak z angielskim? Czy już dobrze znałaś przed, przed przyjazdem do, do Stanów? Bo na pewno w Polsce uczyłaś się języka. Tak, uczyłam i siebie i innych w Polsce języka, bo byłam lektorem, także angielski miałam już opanowany do perfekcji i do dzisiaj też uczę języka angielskiego innych. Czyli online można można Cię poprosić o lekcję języka angielskiego, tak? Czy w innej formie? Tak, przez przez Zooma prowadzę konwersację. Trzeba już coś umieć, żeby być w stanie się porozumiewać, ale Wielu osobom już pomogłam pokonać tą barierę językową, która siedzi głównie w głowie i nie jest realnym problemem człowieka, tylko głównie to w głowie siedzi. A czy jak przyjechałaś, to był wtedy już twój twój, partner czy mąż? Mąż. Już był mąż. mąż. A jak się przeprowadzaliście do Stanów, to była twoja pierwsza wizyta w Stanach, czy, czy wcześniej już byłaś? Byłam dwa lata wcześniej w Nowym Jorku i wybrałam właśnie Nowy Jork na przyjazd do do Stanów jako pierwsze miejsce i stwierdziłam, że nigdy nie mogłabym tam zamieszkać. Dwa lata później zamieszkałam w Nowym Jorku. Super, 
A jakie były twoje pierwsze wrażenia, jak pierwszy raz poleciałeś do... A, to powiedziałaś, że, że, że byś tam nie chciała nigdy mieszkać, ale czemu, czym było to spowodowane? Przede wszystkim jedzeniem, jakością jedzenia do dzisiaj mam z tym problem. Niestety trochę Amerykanie i ludzie, którzy tutaj żyją w Stanach, jesteśmy trochę truci tą jakością tego jedzenia. Te wszystkie genetycznie modyfikowane produkty, olbrzymia ilość cukru dodawana do każdego praktycznie produktu, łącznie nie wiem, z keczupem, który jest produkowany w Kanadzie, ma cztery razy mniej cukru niż ten, który jest sprzedawany na Stany. Także przeraziło mi właśnie, przeraziło mi to jedzenie, że jest albo bardzo słodkie, albo bardzo tłuste, albo bez smaku. I przeraziło mnie trochę w Nowym Jorku ten ogrom tego, ten po, ta pogoń. Natomiast później, jak już się wczujesz w ten rytm miasta, to już się idzie po prostu jak burza i już staje się człowiek częścią tej pogoni. A czy teraz jak porównujesz Miami i Nowy Jork, to w Miami chyba wszystko się trochę wolniej odbywa. Całe życie i nie ma, nie ma takiego pędu za, za pieniądzem, prawda? Tak. Teraz przylatuję raz na miesiąc do Nowego Jorku, żeby prowadzić wycieczki, oprowadzać po Nowym Jorku. I za każdym razem przez pierwsze dwa dni mam taki, taki powrót do jakby powrót do tego poczucia właśnie pośpiechu, do tych zapachów, do, do tych dźwięków. Wszystko jest po prostu takie intensywne bardzo w tym Nowym Jorku, ale po dwóch dniach absolutnie już jestem znowu wczuta w ten klimat. To samo tutaj, jak wracam, to nagle jest tak cicho, widzę palmy, jest zielono, widzę wodę, jest też inaczej zupełnie. Także to jest tylko i wyłącznie kwestia przestawienia się w głowie. Nieźle. To ja, ja miałem podobne odczucie, jak przyjechałem po długim, długim czasie, po wielu latach, e, pierwszy raz do Polski. I, i wsiadłem do samochodu i prowadziłem samochód, to wiesz, tam jest, tam się trzeba naprawdę, wiesz, przyzwyczaić do tego, jeszcze, jeszcze to był, wiesz, nie automat, tylko samochód, ta biegówka, jak to się mówi, i no i wiesz, tam, tam jest, tutaj, wiesz, wszystko na spokojnie, są te stopy, wszyscy, nikt się, tutaj nawet się nie wyprzedzają, jak jadą, prawda, bardzo rzadko się zdarza, że ktoś jedzie i się jeden drugiego wyprzedza, tutaj spokojnie, jeszcze ci powiem, chyba nawet w Kanadzie tutaj jeszcze wolniej i spokojniej jeżdżą niż, niż w Stanach, ale w Polsce, pamiętam pierwszy raz jak tam pojechałem, to zajęło mi trochę czasu, zanim się przyzwyczaiłem do tego pędu, jak oni jeżdżą, wyprzedzają się i zresztą do tej pory jak jedziemy, to kilka tych pierwszych dni to się muszę przyzwyczaić do, do tego wszystkiego. Mhm. A słuchaj, a możesz powiedzieć jaka była twoja pierwsza praca w Stanach? Pierwsza praca to właśnie jako modelka, jakieś sesje zdjęciowe, jakieś, jakieś pokazy mody. Także to były te pierwsze prace, wszystko było związane z modelingiem. Mhm. Super. Moja pierwsza praca była na, na kontraktorce. Pewnie kojarzysz, co to znaczy kontraktorka. Jaki, nie, co to jest kontraktorka? Budowniczy? Tak, praca, praca na budowie. Wiesz, ja... Ja mieszkałem, bo ja w, nie wiem czy ci wspomniałem, ja mieszkałem w, w Stanach 7 lat i wiesz, moje początki były, ja sam pojechałem i, i oczywiście pierwsza praca to była na budowie, byłem malarzem pokojowym, co, o czym już tu wspomniałem kilka razy na kanale, a, ale tylko przez 3 miesiące pracowałem jako malarz i później znalazłem inną, inną pracę. A słuchaj, a czy możesz nam przytoczyć jakąś z, z, a, zabawną historię związaną z tym, że jesteś emigrantką? Hmm. Próbowałam, raz, próbowałam raz przewieźć e, bigos w słoiku, no, panowie na lotnisku po prostu prawie mnie zabili. E, co, jakaś śmieszna historia związana z byciem imigrantką. E, raz byłam w toalecie w Stanach, po raz pierwszy jak przyleciałam, dosłownie w Kanadzie jeszcze, żeby było zabawnie. W mhm. Toronto miałam przesiadkę i miałam ze dwie godziny na lotnisku, poszłam do łazienki i nie wiedziałam jak te łazienki się zamyka, bo tu jest inny sposób zamykania niż w Polsce. No i myślałam, że zamknęłam ten kibel, ale go nie zamknęłam. 
Ja robię swoje w momencie, kiedy wstaję i jestem, mam spodnie spuszczone w dół, drzwi do mojej łazienki się otwierają. Ja patrzę, a to jest Trinity z Matrixa, która się na mnie patrzy, przerażona, taka w szoku i zamyka szybko te drzwi. A ja mówię, nie, to się nie wydarzyło właśnie. Ja wychodzę, z te, zapinam spodnie, wychodzę z łazienki, patrzę, a to jest Trinity z Matrixa. Ja do niej mówię, Jezu, przepraszam, ale ja jestem taką wielką pani fanką. Ojej, to niezłe spotkanie. Bo, ale po prostu pierwsza godzina na tym kontynencie, a ja spotykam taką gwiazdę i do tego jeszcze widzi mnie bez spodni. Także to chyba była najbardziej taka upokarzająca i taka najbardziej dla mnie taka historia, nawet nie wiedziała jak zamknąć kibel. <grym> Może był ten sygnał, ten znak taki, że po prostu warto iść w kierunku aktorstwa i jak coś już na, sam... jest. No, coś jak już na samym jest. początku miałaś takie, takie spotkanie, prawda? Mm-hmm. Tak, e, ale no e, generalnie różne m, ludzie mi na przykład czasem mówią, że ja mam, e, to się nazywa resting beach face, ale to nie jest resting beach face, tylko czasami człowiek się skupia, żeby coś usłyszeć, lepiej żeby zrozumieć, albo jest zamyślony i generalnie ta, róż, ta właśnie, e, raczej jako Polacy nie mamy w zwyczaju siedzieć i się uśmiechać, więc e, ta Amerykanina może to wyglądać, jakbym była naburmuszona czy zła, a ja po prostu kontempluję życie. <głos> Nieźle. A posłuchaj, już mamy ostatnie pytanie. Na koniec proszę powiedz, a jakie jest Twoje na- największe marzenie i jakie masz może plany na przyszłość? W tym momencie kończę pisać e-book um, o Nowym Jorku i chciałabym później zacząć pisać też przewodnik po Miami i planuję też właśnie zostać przewodnikiem w Miami i moim marzeniem jest właśnie posiadanie własnego biznesu, praca na własny rachunek. Udawało mi się to robić przez tyle lat tutaj i chciałabym to dalej kontynuować i rozwijać tą moją Polkę w Ameryce i um, Chciałabym sobie tutaj po prostu spokojnie, spokojnie żyć. Póki co wszystko się na razie w miarę udaje, także jestem pozytywnej myśli. To super, do tego Ci życzę. A jeszcze wróćmy do tych, jesteś też przewodnikiem. Czy masz dużo grup z Polski, czy to są mieszane grupy, jak to wygląda? I tylko, ten... tylko z Polski. Mhm. Tylko z Polski założyłam firmę, która pomaga, spotykam się z ludźmi przez Zoom, i e, rozmawiam z nimi na temat ich potrzeb i czego oczekują od takiego wyjazdu do Nowego Jorku i na tej podstawie układam dla nich indywidualny plan, a, a oprócz tego też jeżdżę czasami dla większych grup, które oprowadzam do Nowego Jorku, właśnie tak jak mówię, raz w miesiącu mniej więcej e, i, no i na żywo oprowadzam tak i opowiadam co i jak. A- czy ty masz stronę internetową? Jak można z, y, zobaczyć swoją, y, Twoje usługi, Twoją ofertę? Strona jeszcze się robi, bo wykupiłam Polkę w Ameryce, ale jeszcze nie hula. E, natomiast ze mną można się zawsze przez mojego YouTube'a kontaktować. Tam jest adres e-mail, przez Instagram. Jak już wiecie, że jestem Polka w Ameryce, to łatwo mnie znajdziecie. Dokładnie, wystarczy wpisać Polka w Ameryce w wyszukiwanie w YouTube albo też na Instagramie, prawda? Tak. Oczywiście te linki do Twojego kanału i do Instagram, jeśli ktoś miałby pytania, a zostawimy też w opisie tego wideo. Super, dziękuję. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę i oczywiście życzę Ci, aby wszystkie Twoje marzenia się spełniły. Nawzajem, Tomku. Nigdy no. więcej malowania pokoi. <laughs> Słuchaj, nigdy nic w życiu nie wiadomo, prawda? Ale <laughs> jeśli, raczej tu w domu zawsze mogę malować, więc może nie będę tego robił za pieniądze, tylko tu w domu, w domu za darmo. W sumie przydałoby już się powoli u nas też przemalować, więc muszę wrócić do starego fachu. Mhm. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Może jeszcze kiedyś nagramy jakiś update, więc może jeszcze się zobaczymy na kanale. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Twoich widzów. Dziękuję. Dziękuję. Był to kolejny odcinek Emigrantów. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Pa, pa.